哎呀妈呀！大哥，累死我了！你别你别，哎呀妈呀！我这腿都要累折了。不是你找没找着啊？没有，没找着，你回来干继续找去。那像武队长说的那地方没有，那没有就不找了，出去找去。那你没有，你让我咋找啊？我问你，这矿区里面戒备森严的地方在哪？还真有一个，有一个在，就这儿，鬼子的中心炮楼。上次咱们矿区暴动的时候，已经被咱们给炸了，后来鬼子又建了一个新的。你这不是废话吗？啊，去去去去，你找去吧，赶紧找去。啊，还有一个。还有一个，哎，在哪儿？在，在，在，在，在，啊，在这儿，鬼子的新营房，这儿防守也严密啊。鬼子在这儿建了个新营房，矿区里头防守最严密的两个地方，就是这两个地方了。应该就是这儿了。你们看，鬼子的新营房为什么要离中心炮楼这么远？要是中心炮楼出了事儿。他们赶过去得多长时间？兄弟，我问你，现在中心炮楼那边驻扎的鬼子，是不是比以前多得多？哎呀，武队长，你真神了！你这咋知道的？这就对了。中心炮楼是鬼子民处的营房，守卫矿区的鬼子都住在这儿。这个所谓的新营房是为了引人耳目，其目的，是用来守卫秘密仓库的。都没想到，我还以为是哪个矿洞呢。这个营房附近，是不是也有矿洞？有啊，但是这个入口早就炸塌了，这肯定是小鬼子炸的。然后，他们在营房附近的矿洞挖了以后建的仓库。这小鬼子呀，一个仓库藏得这么严实，藏得越严实，越说明这个仓库对鬼子很重要。咱们就从这儿入手。巡逻队来了。进去，更别说找到仓库门口了。鬼子在我们这儿吃了不少亏，对这座仓库看得很重。防守森严是我们意料之中的，看来我们得想其他办法了。队长，那你觉得就算是有敌，引出来的肯定是中心炮楼那边的鬼子。这边的鬼子肯定奉有严令，轻易不会出来。回去再说。想办法拿下鬼子的中心炮楼，给我半个小时，我能敲掉鬼子的仓库。因为你们不是矿区人，所以不清楚。这有的矿啊，它往下挖好几里地呢。如果小鬼子把这个仓库建在这儿，就是你上面扔多少炸弹，你也炸不到它。先不说鬼子的中心炮楼好不好打。就算真的给你半小时，也敲不掉秘密仓库。仓库在地下，不知道埋了多深，或许还加了钢板。要搞掉这个秘密仓库，只能从里面爆破。既然矿井能够深埋到地下几里地，那有没有这种可能？有的矿井已经挖得离鬼子的秘密仓库很近了。哎，还真有这么一座矿。
跟小鬼子这个仓库在一座山上，都是朝着这个方向挖的。铁头当家的，你快来喝气喝气。这个是鬼子的仓库，这个是另外一个矿，在下面是跟着矿石走的，哪儿有矿石，他就往哪儿挖。你上面看呢，他俩距离很远，但是。在那个矿洞底下，有可能他俩就是连着的。这地底下连着的可能性大不大？大呀、啊！这个底下这个矿石啊，是连着的。比如说两口矿，同时往一个方向挖，挖挖挖挖挖挖，挖到最后，他俩可能就能连上。这口矿啊，现在正在采矿石呢，具体挖到什么地方，现在还不清楚。要是炸了鬼子的仓库，很有可能把这口矿井也震塌了。铁塔当家的，这口矿井是谁的？不就是一个矿吗？那比起小鬼子这个仓库来，这算什么呀？再说他要是塌了，那矿石跑不了啊，再挖就是了。这口矿是你的？你说这说来也巧，我买这口矿啊，没有多长日子。也可能是我闺女在天之灵，她指引我为她报仇。咱就把小鬼子这个仓库给他炸他，为赵地陪葬。大概能连同鬼的仓库，也就是这个地方了。现在怎么办呗？我，这后头跟迷宫一样，你你咋好确定这个地方就是离鬼子的仓库最近的地方呢？你不相信我？我不是不信，我是觉得，莫找错了嘛。我们大辛辛苦苦的挖了，到时候莫找错地方了嘞。小四川，如果在上面。让你走到鬼子中心炮楼，你会走错路不？那上头都是山路，我肯定要迷路。你看，你会，我不会，我就在这个矿道里，就跟在上面一样，无论底下怎么绕，我都知道大概的方向，我是往哪儿走。吹,吹牛皮哦！要不咱俩打个赌，你要是输了，你就在我矿上挖一年的矿石。你要是赢了，我就白给你一年的工钱，怎么样？那还是算了。我小四川，那以后是要当抗日英雄的，打赌这种事，他他有点戏了。吴队长，你你说嘛，我相信你呢。我信铁道当家的，就按铁道当家的说的方位挖。干活。空调嘞？哎，就是就是，铁道家的。哎，吴队长嘞，打鬼子我们是专业的，挖矿还是让矿工来算了。你个兔崽子，你就是懒。哎，吕连长说的对，你就是个懒货。我我啥子来了？我哎，你们看，我都流了这么多汗了，我哪儿偷懒了嘛？我小四川是那种偷奸耍滑的人呢。哎，你绝对是个偷奸耍滑的货。你你你你说啥子？哎，队长，我说实话的，真的。我们还是请矿工兄弟来吧。这事不能叫别人，要不走漏了风声就麻烦了
，你把人看起来不就完了吗？那万一有人报信呢？再出来个柳如九咋闹？如果鬼子知道了他们的仓库是从你的矿洞挖进去的，那工程一雄也救不了你。挖完了就杀人灭口。啊，对对对对，你们你们八路不兴这个，都是穷苦人家，都有家儿老小，你可不能那么想，更不能那么干。对，那那那那,那，咱们还是自己干吧。哎，吴队长，你们有柳如九的消息吗？一点消息都没有。这个王八蛋，我抓住他，非扒了他的皮。幸福的事情哦！来，过来歇会儿。哎，副队长，嗯，我有个想法。你说，我们在这儿挖矿，那也算是秘密任务，那就应该有个放哨的噻。要是有啥子紧急情况，也好通知大家。小四川这个提议不错。那我就来放哨嘛。你呀、啊。你看，吕修文是大少爷出身，干不惯这体力活。最关键的是，人家会日语，遇到突发情况他能应对。放哨的事儿，吕修文最合适。啊？你又不高兴，你又不会日语，那你们再耍我。小四川，我怎么觉着你又回到了以前那个小四川了？还真是偷奸耍滑的啊！你忘了你改过名了吗？叫乌沙寇，我是叫乌沙寇，那我不是挖矿。吴大哥，吴大哥，哎，你你咋啥东西都没拿来？你你不是来给我们送饭的啊？铁姑娘，你都不晓得我们在后头有好辛苦。我小四川那也算是汗如雨下，你们父娘个连饭都不给我们吃，太小气了。小心了，你一边待着去，我有事儿跟吴大哥说呢。什么事儿、啊，莲花？吴大哥，陈祖说派人送来消息说，说送到矿区的粮食今天下午就到了，前田会派一队鬼子负责押送。他问你，有没有什么计划？今天下午。他的意思是把送到矿区的粮食劫了？他就是这个意思，反正是前田负责，他又不用背黑锅。哎，吴大哥。要不然咱们半路把粮食给烧了吧，让矿区的鬼子都饿肚子去。不行，这粮食还是得让鬼子夺过去，不然他手底下的矿工就得饿肚子了。不过夺粮这一仗，还是得打。五沙哥，继续。说你矿洞的事儿啊，你就得听我的。你不找我，你八辈子你也找不着这个地方。哎，那怎么送？就要打工告成了，是不是？看我的！不能拆，这个时候不能拆。为啥子？队长，你啥子意思哦？你要跟我抢工作？你放心，拆墙的这个机会我肯定留给你。不过现在不是拆他的时候。那那那墙都看到起了，你还整啥子呢？吴队长，你这好不容易找到这个地方了，就把这个墙给他拆了，把炸药放里头，通通几声就把小鬼子仓库炸出个底儿朝天
，替大当家的小点声说话。万一墙那头有鬼子呢？墙里拆动静会不小，惊动了鬼子，我们就前功尽弃了。队长，那你照你那么说，啥时候拆墙动静也小不了，咱总不能被这墙给绊住啊！不着急，鬼子很快就把机会给我们送来了。鬼子的运粮车很快就到，大奎、三胡，外面的行动就交给你们了。吴队长，这儿我熟，我到洞口给你们放风。好，哎，队长，那我一起去啊。就。鬼子的仓库里面藏的是什么东西？弹药、大炮、坦克。别瞎说，这些东西藏起来干什么？那你说，是什么？我觉得最有可能的是军用物资。鬼子囤积在这儿，是准备进攻我们根据地。吴中义，咱俩打个赌吧。你要是猜错了。你给我洗三天袜子<笑>，那我要猜对了呢？猜对了，那算你神机妙算呢，这还不行啊？不行，这不公平。我要猜对了，你给我洗三天袜子。吴中义，你别忘了，我可是你的大少爷，从小都是你帮我洗袜子，我给你洗袜子，你敢穿吗<笑>？再说了，你那脚臭的，都快赶上毒气弹了。下回啊，你再见到小鬼子，直接脱鞋就能为抗日立功了啊！<笑>我发现你小子损人有一套啊。那是，我以前那是懒得理你。<笑>大少爷大人大量。先把鬼子解决了，鬼子一倒，伪军肯定会乱。领头那鬼子，你不能跟他抢啊！下次再碰到鬼子，大头也留给你。那是。有没有派援军去？没有，这边营里的鬼子一听到枪声，一个处营里都没得，集合起来都进了公司里。好，小鬼子在上面严阵以待，怎么也想不到，我们的突破口是在地底下。小四川，到，发现鬼子秘密仓库的第一工，交给你了。
ちらしろ这都是毒气弹，这毒气弹。鬼子援军快来了，准备撤！咱们都毒气弹，老师担心咱们这帮有死后了呢。小鬼子丧尽天良，他们什么事看不出来？这些毒气弹，别说是进攻根据地，就连国军的防区也打得下来。必须把这些毒气弹全都炸了。队长，队长，小鬼子仓库炸了，咋没听着响呢？啊哈，等咱们回来一块儿炸。<笑>没炸。哟，三虎大快这么快就回来了？来，队长他们家在做。是啊，咋回事啊？哪门拼死拼活给你们争取机会，咋没炸呢？我们进了仓库，发现仓库里面装的全是毒气弹。啊！这小鬼子太没人性了，怎么这种事都能干得出来？那你们是不是怕毒气泄露，所以没敢炸呀？没事儿，那地底下挖的可深了，你一炸就埋住了，那个毒气它露不出来。不是。我们发现这个仓库只是二号仓库，怎么回事？为了避免鬼子发现，我们把事先安排好的炸药全都撤下来了，挖开的洞口也做了掩饰，但时间长了，还是有可能被鬼子发现，所以我们要抓紧时间，搞清楚鬼子在这儿到底设了几个仓库，藏了多少毒气弹，这些东西一定要全部摧毁，一个都不能留。就算查清有几个仓库，但是要同时炸掉，难度太大了。是啊。这次是借着劫粮的机会，鬼子才不会起疑心。可是，怎么能在短时间内再找一次这样的机会呢？首要任务，是要摸清楚鬼子到底建了几个仓库。马上给根据地发报。是。
攻击了我们的运粮车？是，阁下，根据战报，八路并没有动用大规模队伍行动，也不是拼死夺粮车的战术，他们是打一阵，停一阵。哦，攻击我们的粮车，这是偶然的，还是故意的？钱德军，你有没有听说过一个中国兵法的说法？叫声东击西，阁下的意思是，醉翁之意不在酒。嗯，他们明里是在夺粮车，而实意在我们的军火库。田德军，马上加强对秘密军火库的布防。嗨，属下这就去军火库安排。报告，刚解获的密电，根据追踪，信号就是从暴毒谷地区发送出来的。嗯，哪里？大木哥，修好了，你看。哎，队长呢？啊，他跟吕秀文又去矿区勘察了。哎，你信吗？这次肯定又是一场大战。哎，我说你小子一天不打仗，这浑身不自在。那是啊，那家你想啊，拿着机枪对着鬼子。多过瘾呐！哈哈哈哈哈！哈哈！哎，那真是，东山上电灯，西山上明，四十里平川，不见一个人。哈我说你个大魁啊，你还学起这首歌来了？你跑这个调啊？就算我开着火车也追不上你。哎哎，三五哥，你再跟俺吼两嗓子呗！你每次一吼，你知道吗？俺这个身上啊，那全是劲儿啊！嗯、想听啊？啊，真想听啊！不唱，哎，唱一个呗！唱这首歌得讲究气氛。你知道啥叫气氛吗？唱《新天游》是非常讲究气氛的，你懂什么呀你？去去去！哎呦我的妈呀，唱个歌还得讲个气氛！你你你你你你自个儿唱吧你，走了。<笑>这个大奎还学起《新天游》来了。<笑>东山上那个电喇的。西山上那个名啊，四十里那个平川了，亲了妹子儿不见。要是把这个仓库炸了，毒气泄露出来，这个仓库是不是就不能用了？有这个可能。不过鬼子修建这个仓库的时候也应该考虑到这一点了，不然也不会利用矿井埋到地下这么深。那就把它炸了。如果给小鬼子留下一批，以后再想炸就难了。对，一次就要把鬼子的毒气弹全都毁掉，这些东西流传出去。一祸无穷啊！怎么没锁、啊？
钱将军，您这是要做什么？啊，最近在某独固地区，八路活动猖獗，我们的粮车也被炸了。小泉司令官命令我在这里布防。工程军，请带我检查每一个仓库。嗨，都走。の任務はまさかここで寝るのか？すいません長官。この方は本部から視察に来た川上少佐だ。はいはい。倉庫の状況はどう？報告。一言二個倉庫は一斉正常です。案内してくれよ。三号仓库，下周总部送来的物资就会存放到这里。很好，请工程军带我去一号仓库。眼下这批毒气弹是我们重点防护的武器。嗨。ここは一号走行です。そして二時間ごとに検査します。安全に確保します。見てください。この中は一応ありません。その分はなぜ閉めない？中は特徴服品です。漏れる恐れあります。探索装置ありますので、一旦漏れたら修理に確保運んできます。門が止まられると時間かかっちゃい、大変なことになるから。よーし、ここ。では二号倉庫へ案内しましょう。いいんだ。よくできたな。けど執務中には出てはいかんぞ。はい。はい。早く自分の宿場は戻ろう。はい。はい。兵呢？郭成军，难道你们就这样守卫军火库的吗？司令官，司令官，报告，报告，值班的事情擅离职守。报告，长官，再提我两个。我不听你们任何解释。哦，把他们送到前线，让他们为帝国捐躯吧。好，大哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。给他们打哟！这个，哥哥，这个，有人死过来！这个，哥哥，有人死过来哟！哥哥，青云阁下，今天出现这样的纰漏，是属下带兵无法，请青天君恩赐。工程军不必在意，今天的事儿，我不会向小泉司令官，更不会向总部说起的。啊，我给他，我给他。不过，从今天起，这里的守卫必须换成我的人，军火库必须做到铜墙铁壁。增援的部队马上会赶到。嘿，这个军火库外围戒备森严，但是里面的防备还是有漏洞的。两个仓库只有两个鬼子值班，而且最重要的是他们不上锁，两个小时才查看一次。这些条件都是对我们很有利的条件。那不利条件是啥子呢？不利的条件是，鬼子不关门，是担心里面的毒气弹发生泄漏。但是这也表明了，一旦仓库发生状况，鬼子的增援必然会来得十分迅速，而且鬼子的值班室里
，必然有鬼子的报警装置。而且，要炸毁两个仓库，得放大量的炸药，两个仓库要同时引爆，不然炸掉了一个，毒气一旦泄露，我们就退不出来了。对，我和武忠义回来的路上合计了一下，为了保证行动成功，必须进攻鬼子军营，制造混乱局面，为炸毁仓库的计划争取时间和机会。可惜了了，上次借了那么好的机会，咱没用上，咱们得再找机会跟鬼子干一场。要不，还是按照我的计划，想办法拿掉鬼子的中心炮楼，然后轰他个狗娘养。中心炮楼现在不是矿区暴动那会儿了，很难拿下。你这样，我把我的人带上，不管死多少人，也要把中心炮楼拿下来，那也比死在鬼子毒气弹下好啊。就是。我们要是有门炮的话就好了。就你废话多了。哎，大奎，你还记得吗？我们刚跟吕连长第一次见面那会儿，他的兄弟们拼的差不多了，但是还剩下一门炮。啊，对对对，当时你你还让三虎给埋起来了吗？什么？哦，就是就是。哎呀，你看我这个瓜西老口，我我都忘了。哎哎哎，小队长，小队长，你帮俺个忙呗。说吧，俺急着去挖炮呢，俺屋里边有三把枪，你帮俺先插一下。你放心，这事情交给我小四元就得行了。我小四元没得啥子，但是主事情稳妥，天下第一。哎，我的妈呀，夸你胖你就喘上了呢。哎，啥子？你还不出去打几哈？我小四元的名声。哎呀，你还有名声？你还有名啊？啊，那你名叫啥呀？我叫吴沙口，你忘了还瓜兮兮的。这是你遇着吴大娘以后，她给你起的。俺问的是你的真名，你本名。我真名就叫小四川。不好意思说。哎呀，从你这个长得这个样儿啊，俺觉得你应该叫什么狗腚啊，或者驴屁股啥的。你才狗，你才狗，你才狗，你才叫，你才叫驴屁股。哎，对对对，我跟你说，我跟你说。我跟你说，我还真没有真名字，但是我不告诉你，我打死也不告诉你，打死你我就告诉你，坏蛋，说话给俺埋坑是吧？还打死你，打死我，你跟你说，那那我说了，你好像听到起啊？等你死了我再告诉你。不跟你玩了，狗腚驴屁股！你才是狗蛋的，我真的是。别说了，铁道当家，这次就拜托了。你放心吧，你这点小事儿，我一个炮我还整不回来。就是，我们都派大可以出马了。还有啥子不放心的呢？哎，小四川，你跟吕秀文说啊，胖子俺们肯定给他弄回来。至于说打的咋样，那你就看他了啊。<笑>我走了，出发就是这儿了，那么远，打的刀不？来的路上，我一直计算炮击距离，只要角度调得好，我敢保证，每一发炮弹都会命中鬼子军营。打击好。这里地形比较复杂，鬼子一时半会儿找不到咱们，这样，咱们能更多的争取时间。就是。那个炮的声音那么大，要是交给鬼子听到了的话，那那个炮都打不成了。对，准备吧，炮到了，马上架上。哎。